అందుకని సొసైటీల తరఫున ఒక సీడ్ ప్లాంట్ ను వరి లాంటి సీడ్ ప్లాంట్స్ పెట్టినట్టయితే ఇటు సంఘానికి ఆర్థికంగా ఉపయుక్తంగా ఉంటూ ఆ సీడ్ పెట్టినటువంటి రైతుకు కూడా ఎక్కువ మార్కెట్ రేట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే కొనుక్కున్నటువంటి రైతుకు కూడా ఒక సరసమైన ధరలో తక్కువ ధరలో కూడా మన రైతులకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఇట్లాంటి రైతులకు ఉపయోగకరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు మన సొసైటీ ద్వారా చేసినట్టయితే రైతులకు ఆర్థికంగా ఎంతో విధంగా లాభం ఉంటుందని చెప్పి భావిస్తూ ఇట్లాంటి విధంగా ఏదేమైనా కానీ రైతులకు ఏ విధంగా లాభం చేకూరుతుంది అనే దిశగానే ఆలోచనలు చేసి రైతులకు లాభం చేకూర్చే విధంగా నిర్ణయాలు ఉంటాయని చెప్పి ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం వచ్చిన పెద్దలకు కృతజ్ఞత తెలుస్తూ ముగిస్తున్నాను జై తెలంగాణ సభ్యులు సంజయ్ కుమార్ గారికి మా అందరి తరఫున కూడా ముందుగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక రైతులకు అవకాశం మేము ఒక వారికి ఒక సేవ చేసే భాగ్యం కల్పించారు గత యాభై సంవత్సరాల నుంచి ప్రతిపక్షం అనేది లేకుండా ఒక్క ఒకే పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు మరి ఇక్కడ ఏలడం జరుగుతుంది నిజంగా ఇక్కడైతే మనం ఫస్ట్ ఏపీడీసీలు జెడ్పీడీసీలు మొన్ననే మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు చైర్పర్సన్స్ ప్రతి జెండా టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరవేసి మరి ఇలా కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక్క సీట్ కూడా వారికి వదలకుండా మొత్తం ప్రాథమిక సంఘాలు మొత్తం కూడా మరి టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరవేయడం ఇవాళ శుభ పరిణామం దీనికి నిజంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు చేస్తున్నటువంటి రైతులకు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు మీకు తెలియదు కాదు ఇక్కడ ప్రతి విషయంలోనూ మాకు వెన్నట్టు ఉండి మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు సూచన మేరకు ఇంకా సంఘాన్ని బలతో పని చేస్తాం అని మీకు మాట ఇస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు మొత్తం రైతుల కొరకు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నది అందులో మన నాయకుడు సంజయ్ అన్న సైన్యంలో మనం అందరం పనిచేస్తున్నాం ఒక్క సీటు కూడా పోవద్దనేటువంటి తపనతో ఎక్కడి వారు అక్కడ నిర్బంధంగా చేసినట్టు పనిచేస్తేనే ఇది సాధ్యమైంది జగిత్యాల పిఎస్ కావచ్చు కల్లడ పిఎస్ కావచ్చు ఒకసారి ధన్యవాదాలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం ఈ చప్పట్లు మన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వారి వరకు మాజీ ఎంపీ గౌతక్క గారి దృష్టి కూడా అవ్వాలి ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం అంటే రైతుల కొరకు వెరువులు కావచ్చు విత్తనాలు కావచ్చు మరి పెట్టుబడి సాయం కావచ్చు నిరంతరం శ్రమిస్తున్నటువంటి మన ప్రభుత్వం అందుకొరకు ఈ కార్యవర్గంలో ఈనాటి కార్యక్రమానికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ముగిస్తున్న జై తెలంగాణ ఈనాటి ప్రమాణ స్వీకార ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న సంజయ్ అన్న మంచికి మారిపోయారు మన జైత్యాల శాసనసభ్యులు మంచికి మారిపోయారడం ఒక పేరులోనే కాదు నిజంగా కూడా సంజయ్ అన్న గారు ఒక సర్వే ప్రకారం మంచి ఎవరైతే ప్రజలకు సేవ చేస్తారో తప్పకుండా వారికే ఇవ్వాలి నిరంతరం ప్రజల్లో ఉన్న వారికే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పేసి సంజయ్ అన్న గారి నాయకత్వంలో బలపరిచినటువంటి మంచి మనసున్న నాయకుడు అన్నమయ్యని సందీప్ రావు గారికి అదేవిధంగా వారి పాలక వర్గానికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ప్రాథమిక సహకార సంఘం అనగానే రైతన్నల ఓట్లతోటి ఈరోజు మనం గెలిచినాం కాబట్టి రైతులకు ఎటువంటి లోటు లేకుండా దగ్గర ఉండి ఇటు రైతన్నలకు అటు ప్రభుత్వానికి వారధిగా ఉండి వారి మంచి కోరి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి సంజయ్ అన్న గారి సూచనల మేరకు తప్పకుండా వారి పాలక వర్గం సందీప్ రావు గారు నిరంతరం ప్రజలనే ఉంటాడు ఎందుకంటే వాస్తవానికి కల్లడ ఊరైన అందరు కూడా పల్లెటూర్లలో నివసిస్తారు జైత్యాల్లో సెటిల్ అవుతారు కానీ సందీప్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఉన్నా అంటే కళ్ళల్లో ఉన్నా అంటే పదవి ఉన్న పదవి లేకుండా కూడా పార్టీ కోసం నిరంతరం శ్రమించే వ్యక్తి కాబట్టి ఈరోజు మన సంజయ్ అన్న గారు పిఎస్ఏ చైర్మన్ గా ఎన్నుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని రైతన్నలకు సద్వినియోగం చేస్తూ నిరంతరం కృషి చేయాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మన అందరం కూడా రైతన్నలు ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఒకే బాటలో ఒకే మాటలో నడిచినట్టయితే మన ప్రేతమ నాయకురాలు కవితక్క గారి 
అమీర్ పేట నుండి ఏదో బిల్డింగ్ ప్రాబ్లం అయిన తర్వాత కొత్తగా మారుస్తూ ఉంటే నా దగ్గర చాలా దగ్గర పోదు మీ దగ్గర ఊరు నేరేలా వాళ్ళని పెద్ద బిల్డింగ్ మంచి ముఠాలు ఉంటుంది ఆ ఫ్లైఓవర్ పక్కకి అది ఖాళీ అయింది మా పని దగ్గర చెప్తే ఇప్పుడే అది మనకి రాసి సంజయ్ గారు రవీంద్ర అరే పూర్తి పల్లె ముఠాలు రోడ్ మీద ఉన్నది అంతే కూడా లేదా తీసుకోలేదు అంటే ఈ బ్యాంకులు రవీంద్ర గారు ఒక సొంత బ్యాంకు లాగా రాస్తున్నారు అట్లనే మన చైర్మన్ గారు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ సభ్యులు కానీ ఆ విధంగా నడిపినప్పుడే మళ్ళీ ఈ కళ్యాణ సహకార సంఘం కూడా రేపట్టాడు మంచి అగ్రస్థానం ఉంటుంది ఉదాహరణకు మన దగ్గర కొన్ని సంఘాలు ముప్పై సంఘం ఉండదు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు ఆ కాలంలో స్థాపించారు అది అంచెలు అంచెలు ఎదిగి ఇవాళ వాళ్ళ కొడుకు ప్రదీప్ రెడ్డి చైర్మన్ గా బ్రహ్మాండంగా నడుపుతాం కరీంనగర్ డైరీ నుంచి మనం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే ఇవాళ దేశంలో టాప్ డైరీలలో అదొకటి అయిపోయి ఒకనాడు పదివేల మంది రైతులతో ఉండే ఇప్పుడు ఎనభై వేల మంది రైతులకు వచ్చింది ఈ రకంగా ముందరికి సహకార సంఘాలు వెళ్తున్నాయి సహకార సంఘాలను బలోపేతం చేస్తేనే అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రైతు సమన్వయ సమితి చేస్తా ఉన్నారు మహిళా సంఘాలు బలోపేతమై రైతులు పండించిన పంటను ఈ సంఘాలు మార్కెటింగ్ చేసి నాడు రేపటి నాడు రైతులకు లాభదాయకం ఉంటుంది అప్పటి వరకు కూడా రైతులు దళాల మధ్య మోసపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది మనం ఇవాళ పది రూపాయలకు కమ్మితే అదే పసుపు అవతల పొడి వేసి ప్యాకెట్ పెట్టి ముప్పై రూపాయలకు నలభై రూపాయలకు కమ్ముతాం ఉదాహరణ వేస్తున్నాడు కాబట్టి అదేదో మనమే మన సహకార సంఘాల ద్వారా చేయాలి రేపటి నాడు విదేశాలకు కూడా మనం పంపే స్థాయికి మన సహకార సంఘాలు ఎదగాలి కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ కట్టుకోవాలి ఇవాళ ఎక్కడ ఉన్నా వచ్చి డిమార్ట్ అని హెరిటేజ్ అని ఇంకేదో మోర్ మార్కెట్ అని నడుపుతా ఉన్నాం అట్లాంటిది వాళ్ళు నడిపినప్పుడు మన సహకార సంఘాలు ఎందుకు నడుపకూడదు కాబట్టి మనం ప్రతి చిన్న చిన్నగా మొదలై ముందు ముందు ఇంకా ఎదగాలి చాలా మంది డిపాజిట్లు కూడా ఇంట్లో చేయండి ఆ బ్యాంకులో ఈ బ్యాంకులు ఎక్కడ పెట్టేవారు ఈ బ్యాంకులో పెట్టుకుంటే మనకు మంచి నేను నిన్ననే మరిపాలి మాటిచ్చిన రేపు చెక్ కూడా ఇస్తా లక్ష రూపాయలు చేయితే డిపాజిట్ చేస్తా అని చెప్పిన తప్పకుండా చేస్తా మీ అందరూ కూడా ముందుకు రావాలి మరి ఇంతకుముందు బాగుంటుందని కానీ చెప్పారు బలం ఉన్నది గోదావరి అని చెప్పి దానికోసం కూడా తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సభాముఖంగా మాట ఇస్తూ కన్నడ సహకార సంఘం అదేవిధంగా చైత్యాలు చేసుకోవడం అన్ని సహకార సంఘాలు వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు బలోపేతం అవడానికి నా వంతిగా పూర్తి సహకారం ఉంటుంది అదేవిధంగా మన జిల్లా అధ్యక్షులు ఈసీఎంఎస్ అధ్యక్షుడు కూడా మన మిత్రుడు అయ్యాడు శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు అందరి సహకారం తీసుకొని మన సహకార బ్యాంకును అభివృద్ధి చేసుకుందామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించి వేదికలు అందించిన మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా సభాధ్యక్షత వహించిన వైస్ చైర్మన్ రాజు గారి కూడా ధన్యవాదాలు ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవానికి విలువగానే సమయం ఇచ్చి విచ్చేసిన మన ప్రియతమ నాయకులు జగిత్యాల నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ గారికి అలాగే విలువగానే వచ్చిన ముఖ్య అతిథులు సోదర సమానురాలు ఎంపీ చైర్పర్సన్ దావ వసంత సురేష్ గారికి అలాగే నన్ను గెలిపించడంలో ముందుండి నడిచిన మా జిల్లా యువజన నాయకుడు దావ సురేష్ గారికి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామ సర్పంచ్లకు ఎంపీటీసీలకు ఎక్స్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్లకు ఎక్స్ సర్పంచ్లకు ఎక్స్ ఎంపీటీసీలకు నాతో పాటు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నాతోటి డైరెక్టర్లకు వైస్ చైర్పర్సన్కి అలాగే నన్ను ఈరోజు ఈ స్టేజ్ పైన నిలబెట్టిన నా ముందున్న నాయకులందరికీ పేరు పేరున నా కృతజ్ఞత తెలుపు ఎలాగైతే మీరు నా వెన్నంటి ఉండి నన్ను ఈరోజు చేరువని చేశారో అలాగే మీరందరూ కూడా కష్టపడి నాతోటి ఉండి కన్నడ సంఘాన్ని ఉమ్మడి జిల్లాలోనే నెంబర్ వన్ సంఘానిగా తీర్చిదిద్దడంలో మీ అందరి చూసి పేరు పేరున ఉంటుందని నేను ఊహించుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాలలో కన్నడ సంఘాన్ని ఉమ్మడి జిల్లాలోనే నెంబర్ వన్ సంఘానిగా తీర్చిదిద్దుతాని మీ అందరికీ మాట ఇస్తున్నాను నాతో పాటు నా ప్యానల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన ఇంకా ఐదుగురు సభ్యులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఒకటి రెండు మూడు ఆరు ఎనిమిది ఓట్లతో ఐదు సీట్లు కోల్పోవడం జరిగింది ఆ సీట్లు కూడా మన దాంట్లో మన నాయకులే మనని ఓడగొట్టిండ్రు దయచేసి మీరు అదే
పడద్దు మనం గెలిచిన ఏడు సీట్లే కానీ అవి ఐదు సంవత్సరాలు పన్నెండు పన్నెండు మంది మనకు సపోర్ట్ కానీ అవుతారని నేను కోరుకుంటాను అతి చిన్న వయసులోనే నేను అడగగానే నీకు ఎందుకు నన్ను పోయి ప్రచారం చేసుకోకు అని మాట ఇచ్చి నాకు చైర్మన్ సీట్ డిక్లేర్ చేసి నా వెన్నంటే ఉండి రోజు ఫోన్లలో ప్రత్యక్షంగా రాలేకపోయినా కానీ రోజు ఫోన్లను వాకప్ చేసుకుంటూ ఎట్ట నడుస్తుందా బాగా జరుగుతుందా భయపడకు వెనక రాకు ఇవన్నీ చెప్పి నా గెలుపులో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన మన ప్రియతమ నాయకులు ఎమ్మెల్యే సంజయ్ కుమార్ గారికి నా ఈ గెలుపును బాగుపడిగా ఇస్తున్నాను అలాగే కష్టపడేది నేనే గెలిచింది నేనే కానీ నా గెలుపులో మీరు అందరూ భాగస్వామ్యులే మా అన్న ఇక్కడ స్టేజ్ పైకి కూడా రాలేదు బయటనే ఒకటి ఎక్కడో అన్న సురేష్ అన్న ఈ గెలుపు నీకు కూడా అంకితం ఇస్తున్నాను మీ అందరికీ నా జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానని మరొకసారి తెలుపుకుంటున్నాను నర్సయ్య గారిని మన ఎంపీ గారు గౌరవిస్తూ ఉన్నారు చాలాతో మరి ఆ వెంటనే కింది కాటకాయ బాపు సత్కరించవలసిందిగా కోరుతా రైట్ అన్న ఇక్కడ చూడండి ఎంపీ
ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸಾರ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ಕಿಂದ ಅಂದರು ಉಂಡಿ ದಗ್ಗರ್ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಡೆ ಚೂಡ